欧巴。哦，是你啊。你手还疼吗？不疼啊，呃，你你是特意来看我的？对呀，我给你打了一早上电话，你都没接，我还以为再也找不着你了呢。哦，不，我我我那电话是那个晚上十点到早上八点是勿扰模式。哦，没事儿，我给你买了好些吃的，都是营养食品，很多你饿了不用做，直接可以吃。哦，你就别吃面条了，多没营养呀。我在想呀，你自己一个人打理一间诊所，一天够累的了。现在手又受伤了，那没人照顾怎么能行呢？以后啊，你这家里大大小小的事儿，你就给继续。不，那个不能妨碍你们了啊！品秋言，你真逗，我以为刚才你真的是为我好了，没想到你给我耍心眼呢。这位阿姨，你叫谁阿姨？您不是说我还是他姥姥呢？怎么说话了你？想谈恋爱就好好谈，给自己铺什么路啊？您误会了，哎，我误会什么了？李医生能对我这个萍水相逢的人舍心相救，就说明他是个坦荡的人。不管你们什么关系吧，你还不了解他？我了解够了，留你慢慢了解。这不急，既然离了，你就别操这份心了。我什么都没说啊，还没有说你是他前妻。你告诉我，你是不是早就有问题了？我有什么问题啊？不是这姑娘就是我昨天救了那位啊！你们在医院不是见着了吗？不是这事儿你有什么可不信的？你你可以问郭月他们两口子，他们全都知道。林医生，你别生气，手受伤了。那就怎么这么巧呢？啊，分手犯你救他，刚一离婚你就英雄救美啊！这么好的事怎么不让我赶上？我啊，身正不怕影子斜，你还别拿这种话挤兑我。我这么跟你说吧，咱们前一分钟离了婚，后一分钟我找一什么样的都跟你没什么关系吧。行，李中原，以后你走你的阳关道，我过我的独木桥，咱俩一毛钱关系都没有了。昨天不就没有了吗？成，以后谁也别联系谁。元森，你电话，电话。嗯，嗯，嗯，谁呀、啊？不知道老子美国时差呀？嗯，哎呦，我的妈呀！喂，妈。艾军啊，你还在睡啊？啊、呃，那个昨天晚上聊了个电影项目，谈的特别晚。我给你打电话就想嘱咐你，你去你姐和姐夫那儿看看，看看他俩和好了没有。妈，不用了吧，都过去一宿了。你必须去啊！昨天啊，你姐的婆婆给你姐夫打电话了，说你姐夫啊，昨天搬到小房子去住了。我担心他俩这次吵得厉害，你去你姐那看看，再问问他。到底是为啥吵架？妈，我这两天为电影集资的事儿忙着呢，哪有时间啊？您甭担心，我姐夫有他爹坐镇，他们俩就是世纪大战也掰不了。两三天，我姐夫不负荆请罪，他爸就得大闹天宫。你去不去吧？你不去啊？我让你爸给你打电话、啊。哎哎，妈，我这就去，这就去。李医生，刚才这事儿也怪我，我不应该这么说。虽然你们俩离了，但他也是你的朋友，我说这些话确实不合适，对不起啊。其实我看得出来，你是出于尊重，他却以为你怕他。我觉得一个女人可以任性，可以有脾气，但人前必须要给男人留面子。男人是女人的半边天呀、啊。以后你要找女朋友，一定要找一个崇拜你、以你为中心、看你哪儿都好、什么都听你的，你就是他的全世界。你说的有点就是会啊。好女人就应该是这样。换句话说，你也应该感谢他，要不是你俩离了，你哪会有再选择的机会呢？哎，我没吃完呢。刘大
，这身体不好。我请你出去吃、啊。你请我？不，我请你吧。咱俩用不着分东西。谢谢你请我吃饭。哎，客气什么？我还得谢谢你来看我呢。吃吧。李医生，嗯，我还是想再问一下，你们俩怎么就走到今天这一步呢？我觉得挺可惜的。嗯，怎么说呢？别看。这是新社会了，其实我们俩是属于包办婚姻的。啊？嗯。他爸跟我爸是老战友。嗯。打仗的时候呢，他爸救过我爸一命。于是呢，这老哥俩就有一个约定：将来有了孩子，如果是同性，一律结为兄弟姐妹；如果是异性，那就结为夫妻。所以这种报恩的心情啊，我们是可以理解的。但是，报恩的这个事儿，你说要落到孩子头上，真的，没准就遭了罪了。哎，那我我也冒昧的问你一下啊，你跟你的那个前任是怎么就走到你都想不开的那一步？可能我对婚姻的渴望比一般女性更强烈。我觉得我这一生当中最大的事业，就是把我的家庭照顾好，把我的丈夫伺候好，还有把我的孩子教育好。作为女人来说，我就已经很成功了。快吃吧。嗯。大家好，我是非凡广告公司的创意总监，我叫王子健。谁能告诉我一下你们袁总在吗？啊，您找袁总？对呀、啊，我跟他电话里都约好了，就你们公司新一轮的广告创意跟合同来找他聊一聊。啊。